ஜமீன் ஐயா மேல உங்களுக்கு உண்மையிலேயே மதிப்பு மரியாதையும் இருக்கா சார் என்ன மேடம் இப்படி கேக்குறீங்க அப்படி ஒரு எண்ணம் உங்க மனசுல இருந்திருந்தா ஐயா மேல குற்றம் சொன்னானே அந்த குழஞ்சி யாரு அவன் யாரோட கையாளு அவன் கூட என்ன கொல்ல வந்த அந்த தங்க பாண்டி யாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் யார் சொல்லி என்ன கொல்ல வந்திருப்பாங்கன்னு யோசிச்சு இந்த நேரம் நீங்க ஏதாவது ஒரு நடவடிக்கை எடுத்திருப்பீங்களே சார் மேடம் இது வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காது தப்பு தான் தங்க பாண்டியும் குழஞ்சியும் அம்சவாளியோட ஆட்கள் தான் எங்களுக்கும் தெரியும் இப்பதான் நீங்க சரியான ரூட்டுக்கே வந்திருக்கீங்க உங்களை கொல்ல முயற்சி செஞ்ச சதியில அம்சவல்லிக்கும் பங்கு இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியும் மேடம் அப்புறம் ஏன் சார் அம்சவல்லி மேல நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு தயங்கிட்டு ஐயாவை அரெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க தயங்கல மேடம் யோசிக்கிறோம் எதுக்கு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க பிடிப்பட்ட குற்றவாளி குழஞ்சி ஜமீன் ஐயா மேல குற்றம் சொல்லி வாக்குமூலம் கொடுத்ததால முதல்ல எஸ்கேப் ஆன தங்க பாண்டிய அரெஸ்ட் பண்ணணும் அவனை விசாரிக்கணும் அப்போ தங்க பாண்டியும் ஜமீன் ஐயா தான் என்ன கொலை செய்யறதுக்கு தூண்டி விட்டார்னு சொன்னா அப்ப என்ன சார் செய்வீங்க குழந்தையும் தங்க பாண்டியும் விசாரிக்க வேண்டிய விதத்துல விசாரிச்சா எல்லா உண்மையும் வெளியில வரும் மேடம் அப்போ தங்க பாண்டிய அரெஸ்ட் பண்ணி விசாரிக்கிற வரைக்கும் ஜமீன் ஐயா தான் குற்றவாளி அப்படிதானே நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததனால தானே இந்த கேஸ்ல ஐயாவை விசாரணை பண்ண போறீங்க இல்ல மேடம் ஜமீன் ஐயாவை நாங்க எந்த விசாரணையும் பண்ணல போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்த அவரை நாங்க உள்ள கூட கூட்டிட்டு வரல அப்படியே வாசல்லையே ஜமீனுக்கு போறதுக்கு வழி அனுப்பி வச்சிட்டோம் அவரை நீங்க அனுப்பி வச்சது அவர் மேல நீங்க வச்சிருக்கிற மரியாதைனால சட்டம்னு ஒண்ணு இருக்கு நீங்க சட்டப்படி நடந்துதான் ஆகணும் அதுவும் எனக்கு தெரியும் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தன்னை தேடி வந்தவருக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லாம வாரி வழங்குற வள்ளல் அந்த ஜமீன் ஐயா அவர் ஒரு போதும் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரக்கூடாது அதே மாதிரி கோர்ட் படியையும் மிதிக்கவே கூடாது இதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு நான் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட நானே வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் என்னோட கம்ப்ளைண்ட நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் என்னோட குற்றவாளிய கண்டுபிடிக்கணும் சட்டம் இல்ல சார் சட்டம் ஒழுங்கு சீரா இருக்கணும்னா தப்பு எங்க நடந்தாலும் போலீஸ் நடவடிக்கை எடுத்து உண்மையான குற்றவாளிக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் என்னோட புகாரை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க சார் தேங்க்யூ நினைக்கிறேன் <laughs> அம்மா உங்களுக்கு ஒண்ணு ஆகல இல்ல 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 இது பாருங்க எனக்கு எதுமே ஆகல உங்களுக்கு கொல்ல வந்தது யாருமா அந்த தங்க பாண்டியும் அந்த கொளஞ்சியும் அந்த கொலகார பாவீங்களா அவனுக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா நம்ம வீட்டு பொண்ணு மேலே கைய வச்சிருப்பான் அவன கண்டதுண்டவே வெட்டணுமா வெட்டி போறன விடவே கூடாது விடவே கூடாது கண்டிப்பா வெட்டி போறீங்க அவங்க விடலாமா நம்ம ஜமீன் சொல்லணும் <laughs> 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 கொஞ்சம் 
ஆமாமா ஐயா இன்னும் வரலமா போன ஒரு இன்னும் வரலமா அவரே தம்மா எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் செங்கோடன் அவங்க கூட வரலமா இன்னும் ஜமீனுக்கு வரலையா அண்ணா அண்ணா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகும்போது போலீஸ் ஐயா அவன் ஜமீனுக்கு தான் அனுப்பி வெச்சிட்டோம்னு சொன்னாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனா ஆமா இப்போதான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் எஸ்பி ஐயா இன்ஸ்பெக்டரையும் பார்த்து ஏன் ஐயா அரஸ்ட் பண்ணீங்கன்னு சத்தம் போட்டுட்டு தான் வரே என்னமா சொல்றீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் அது இது அரஸ்ட்னு சொல்றீங்க ஒண்ணுமே புரியலமா அதுதுன்னு சொல்றீங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு என்ன சொல்லுங்கமா 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 ஐயாவுக்கு என்னமா ஆச்சு ஏறுங்க ஏறுங்க என்னமா ஐயா போன் எடுக்கலையா அம்மா சொல்லுங்கம்மா ஐயா போன் எடுக்கலையாம்மா ஐயாவுக்கு என்னமா ஆச்சு சொல்லுங்கம்மா தெரியலையம்மா நீ ஏன் உண்மையை ஒத்துக்கிட்டா உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல 
நாங்க விசாரணை செஞ்சு உன்னை ஏவி விட்டது யாருன்னு கண்டுபிடிச்சா அப்புறம் கடவுள் கூட உன்னை காப்பாத்த முடியாது அதான் உண்மையை முன்னாடி சொன்னனுங்களையா முன்னாடி நீ சொன்னது உண்மை இல்ல ஐயா உங்க மேல சத்தியமா சொல்றாங்க ஐயா அந்த பொண்ணை கொலை செய்ய சொன்னது பூஞ்சோல ஜமீனு ராசா உத்தராபதி ஐயா தாங்க நீ சொன்னதே திருப்பி திருப்பி கிளி மேல சொல்லாத ஜமீன் ஐயாவுக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அவர் எதுக்கு அந்த பொண்ணை கொலை பண்ண சொல்ல போறாரு நானும் அதாங்க ஏன் கேட்டேன் என்னை ஏமாத்தி மாய்க்கு இந்த பூஞ்சோல ஜமீனை தத்த எடுத்துட்டாங்க அவங்களை அங்கேருந்து எப்படியாவது விரட்டணும் அதுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு அதை முடிச்சிடணு அவரு தாங்க சொன்னாரு பொண்ணை கொலை பண்ண நீ போன உன் கூட தங்க பண்டிகை எதுக்கு வந்தா சார் தங்க பண்டிகைய பாவங்க இந்த விஷயம் எதுவுமே அவருக்கு தெரியாதுங்க பூஞ்சோல ஜெம்மில் இறக்கி விடுங்கன்னு லிபிட்டு கேட்டேன் அவரு வெள்ளந்தியா சரின்னு கார்ல ஏத்திக்கிட்டு வயல்ல கொண்டு வந்து விட்டாருங்க அப்புறம் எதுக்கு தங்க பாண்டி சம்பவம் அந்த இடத்துல ஓடி போனோம் ஐயா துப்பாக்கி எடுத்து சுடுற இடத்துல யாரும் ஓடாம என்னையா செய்வாங்க அவருக்கு அங்க என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியாதுங்க ஐயா குற்றம் செய்யாத எதுக்கு ஓடணும் உங்களை மாதிரி தான் அவங்களும் தங்க வண்டிய தப்பா நினைச்சு சந்தேகப்பட்டு சுட்டுருந்தா அதான் ஐயா ஓடிட்டாரு பாவங்க வெள்ளேந்தியான மனுஷங்க அவரு சரி ஓடி பண்ண தங்க பாண்டி நேர வீட்டுக்கு தானே போனோம் அவன் ஏன் தலைமறை வேணா ஐயா நீங்க சந்தேக புத்தியோடய கேள்வி கேட்கறீங்க நான் சொல்றது எதுவுமே நீங்க நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க என்ன கோர்ட்ல கொண்டு விடுங்க ஐயா ஜர்ச்சையா கிட்ட நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிடுறேன் நீ ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வெளியில வரதுக்குள்ள இந்த கேஸ்ல விசாரணை முடிஞ்சு சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு தண்டனையே கிடைச்சிடும் உன் வாக்கு மூலம் ஜட்ஜிக்கு தேவைப்படாது அப்படிங்களா அப்ப ஜெமீன் ஐயாவுக்கு தண்டனை கிடைச்சிடுங்களா டேய் நீ கை தேர்ந்து கிண்மல்டா உன்னை விசாரிக்க வேண்டிய விதத்துல தான் விசாரிக்கணும் உன்னை கஸ்டடியில் எடுக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவேன் தெரியுது <laughs> சில ஏரியால சிக்னல் கிடைக்கலனா கூட சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணனும் வரோம் இல்ல சார் அவர் இன்னர ஜமீனுக்கு வந்திருக்கணும் ஆனா இன்னும் வரல அவர் கூட இருக்கிற செங்கோடனோ இன்னும் வரல समथिंग இஸ் ராங் சார் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஜமீன் ஐயா வேற எங்க இருந்து போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா மேடம் இல்ல அவர் இருக்கிற மனநிலையில எங்கயுமே போறதுக்கு சான்ஸ் இல்ல அவர் நேர ஜமீனுக்கு தான் வந்திருக்கணும் ஆனா இன்னும் வரல அது மட்டும் இல்ல சார் அவர் எங்கயாவது போனோனா அவரோட மொபைல சுவிட் ஆஃப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லையே இது யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் நான் உடனே ஜமீனுக்கு வரேன் மேடம் ஓகே சார் ப்ளீஸ் கம் ஃபாஸ்ட் அம்மா நீங்க பேசுறது நீங்க நடந்துக்கிறது எதுவுமே உங்களுக்கு புரியலையே அம்மா சொல்லுங்க அம்மா என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லுங்க அம்மா புரியலங்க சொல்லுங்க அம்மா அதான் போலீஸ் இங்க வர சொல்லிருக்கேன் 
அம்மா நீங்க படிச்ச விவரமான பொண்ணுமா ஐயா எங்க போய் இருக்காருன்னு சொல்லுங்கம்மா உங்களை பார்க்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐயாக்கு என்னமா நடந்தது கொஞ்சம் புரியும்படி சொல்லுங்கம்மா ஐயோ ஐயோ எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரியலங்க எனக்கு தெரியல எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஜமீன் ஐயாவுக்கு என்ன ஆச்சு எங்க போனாரு எனக்கு தெரியல ஐ டோன்ட் நோ சார் பெரிய ஒரு இன்னும் ஜமீனுக்கு போகலையாமா இன்னும் ஜமீனுக்கு வரலன்னு தான் அந்த மேடம் ஃபோன் பண்ணி சொல்றாங்க சார் இப்ப என்ன சார் செய்யறது முதல்ல ஜமீனுக்கு போவோம் ஜமீன்ல விசாரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்கலான்னு யோசிப்போம் சரிங்க சார் சார் யார் சார் நீங்க கொலஜிய பாத்துட்டு வந்துற சார் இன்ஸ்பெக்டர் அனுமதி இல்லாம அக்யூஸ்ட பாக்க முடியாது சார் அப்படியா ஆமா சார் என்ன என்ன போய் கையெடுத்து கும்பிடுறீங்க இல்லடா போகக்கூடாத சரிங்க நடந்துக்கும் <laughs> மறக்கலாம் <laughs> 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 நாம யோசிச்சு என்ன ஆக போகுதுன்னு சொல்றீங்க சாரி மேடம் நோ சாரி நம்ம கம்பெனி மட்டும் இந்த பூஞ்சோலி ஜமீனை தத்து எடுக்காம இருந்திருந்தா ஐயா ஓகே இப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்குமா இப்ப எனக்கு இருக்கிற யோசனை எல்லாம் இந்த ஜமீனோட வளர்ச்சி பணிகளை செய்யறத விட ஐயாவை நம்ம கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் இப்ப அதுதான் நமக்கு முக்கியம் அவர் உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஏற்பட்டுருச்சுன்னா அப்புறம் எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும் என்ன மேடம் நீங்களே முக்கியமே இல்ல சார் ஒரு நல்லவரு நல்லபடியா இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் எதுவும் மட்டும்மா <laughs> 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 நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஐயாவுக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படாது ஏற்படவும் நான் விட மாட்டேன் அம்மா உன்னோட தைரியத்துல தான் நாங்க தெம்பா இருக்கிறோம்மா கவலைப்படாதீங்க 
நான் இதை சும்மா விட போறது இல்ல சென்னை கமிஷனர் கிட்ட தகவல் கொடுத்து ஐயாவை உடனே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்றேன் நான் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஜமீன் ஐயாவுக்கு எதுவுமே ஆகாது எதுவுமே ஆகும் விட மாட்டேன் ஐயா எங்க ஜமீன் ஐயாவுக்கு என்ன ஆச்சு இந்த அம்மாவை கேட்டா கூட எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க ஐயா அவருக்கு எதுவும் ஆகாது எதுவும் ஆகவும் விட மாட்டோம் நீங்க இப்படி சொல்றதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கியா அது இருக்கட்டும் ஜமீன் ஐயாவுக்கு ஜமீனை விட்டு வெளியில தங்குற பழக்கம் உண்டா எங்க ஜமீன் ஐயா இருபத்தஞ்சு வருஷமா இந்த ஜமீனை விட்டு எங்கேயுமே போய் தங்கினது இல்லையா இதோ இந்த அம்மா பூஞ்சோல ஜமீனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்க ஐயாவே இந்த ஜமீனை விட்டு வெளியே போயிருக்காரு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா சிரிச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு ஜமீன் ஐயா திடீர்னு காணாம போனதுக்கு காரணமே நீங்க தான் சார் ஆமா நீங்க தான் சார் 